esses contratos. Existem poucos estudos no Brasil relacionados ao sobrecusto. Ah, ah, internacionalmente, existem estudos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Finlândia, no Japão. E esse, por exemplo, é um estudo importante do professor Michael Holster, da ah, Virginia Polytechnic Institute, em que ele, examinando 250 contratos no mundo todo, ele ah, chega a uma conclusão que os riscos de sobrecusto giram em torno de 30% dos contratos. Isso não quer dizer que todos os contratos terão esse sobrecusto, mas que se as partes não tomarem cuidado com determinados pontos importantes dos contratos, que sim, elas têm esse risco de atingir esses 30%. Alguns contratos ficam muito abaixo disso, 10%, 5%, e outros avançam para mais de 70%. No entanto, qualquer sobrecurso numa indústria bastante é, é, complexa, ela traz um impacto direto tanto para donos de projetos quanto para uh, os, uh, os contratantes. É, existe um, um outro estudo importante da UK National Contractors Group que, trabalhando em cima do estudo do professor Wolster, tenta em, entender as razões que levam ao seu uso. E é importante que é, a identificação, principalmente da falta de comunicação das partes de forma adequada, uma falta de interpretação adequada das expectativas das partes, uma certa incerteza em relação aos papéis que devem ser desenvolvidos e uma atitude adversarial que é geralmente é, feita em relação às a, a, a modalidade, modalidades contratuais e à execução do contrato. Ah, e o professor Caminga, ele lista esses seis tópicos Uh, primeiro, tratando de uma competição acirrada na fase de apresentação de proposta, pouco tempo para a preparação da proposta pelo construtor, uh, uma pouca atenção para um desenvolvimento adequado da engenharia, então ele enfatiza a importância da engenharia, do desenvolvimento adequado da engenharia para a boa administração do contrato e também para o atendimento das expectativas das partes, e por fim, uma demora na percepção adequada dos problemas e a proposição de soluções. Uh, no Brasil, durante muitos anos, nós tivemos um conceito de direito da construção relacionado ao direito administrativo. O grande contratante era o poder público e, portanto, o modelo clássico de uh, contratação era um modelo tradicionalmente identificado como design, beat and build em que o contratante desenvolvia ah, diretamente e através do seu pessoal ah, e uma contratação direta a, a engenharia do projeto. E uma vez que houvesse um, uma engenharia detalhada e bem adequada, ele apresentava esse projeto para uma licitação ah, e uma vez apresentadas as propostas e adjudicado o vencedor, ele então desenvolveria o contrato. Nesse modelo clássico, não há da parte do construtor a exigência de uma a exigência de um atendimento de um conceito denominado fit for the purpose. Ou seja, o construtor ele deve uh, desenvolver o projeto de acordo com a engenharia detalhada que lhe foi apresentada, mas ele não tem um comprometimento uh, e isso não é esperado nem por ele e nem pelo contratante de atender à utilidade final do projeto. Uh, isso uh, atende a algumas especificações que no direito brasileiro uh, foram estabelecidas e é um modelo que é bastante utilizado ainda na área pública, mas ela incentivava, incentiva muito pouco a existência uh, do velho engenheiro, do, da engenharia que o consultor pode agregar ao projeto. De, uh, dos anos 90 em diante, nós temos uh, mudanças importantes no cenário da construção. Primeiro, uh, há um incentivo muito grande a um programa de privatização. Esse programa de privatização, previamente, então, uh, foi desenvolvido a partir de uma nova lei de licitações, em 1993, a Lei 8.666. Em 1996, nós tivemos a Lei da Arbitragem, 
uma exigência bastante forte dos investidores estrangeiros que vêm participar do, dos projetos no Brasil. Uh, nesse meio tempo, uh, uma das contratações mais importantes é a do setor elétrico. A partir daí, uh, e, e até de um programa denominado ProInfa, uh, um incentivo bastante grande ao desenvolvimento de pequenas centrais hidrelétricas, permitindo que investidores que nunca tinham trabalhado na área de construção, ou que tinham muito pouca experiência com a área de construção, pudessem desenvolver projetos do setor elétrico. E, para tanto, uh, para atender a, a essa necessidade, um, investidores que não tinham uma equipe de engenharia uh, bastante uh, desenvolvida, bastante ampla o suficiente para trabalhar nesses projetos, é que se passou a adotar um modelo denominado EPC, Engineering, Procurement and Construction. É um modelo desenvolvido pela, pelos, uh, no, no modelo anglo-saxão, principalmente pelos ingleses, mas que depois se espalhou uh, em vários países. E o foco principal desse modelo é transferir ao contratado toda a responsabilidade, ou boa parte da responsabilidade, pelo desenvolvimento da engenharia, pela compra e fornecimento dos equipamentos e pela execução da, uh, da obra, a implantação do projeto. Nesse momento é que surge para o construtor, para o para o empreiteiro, o consultor, a obrigação do fit for the purpose. Ele deve atender não apenas as especificações gerais e genéricas que tenham sido eventualmente apresentadas pelo contratante, mas ele tem que atender também a finalidade última do projeto, porque ele é o responsável pelo desenvolvimento da engenharia, pela compra e fornecimento dos equipamentos e pela implantação do projeto. Esse modelo ele incentiva bastante ah, obviamente o velho engenheiro, ah, até porque ah, a responsabilidade principal ah, é do desenvolvimento da engenharia, é do consultor. A partir dos anos ah, de 2000 e diante, ah, a experiência que o PC nos leva a buscar melhores formas de gerenciamento de pleitos e também ah, um maior incentivo à utilização do velho engenheiro. Ao mesmo tempo, se busca adotar um padrão internacional, seja para o EPC, seja para os DVD, seja para as demais formas contratuais, que pudessem nos indicar como que internacionalmente esses contratos têm sido desenvolvidos. Nesse momento, o maior ênfase é, ingressa no Brasil é, é, os contratos FIDIC, que já existiam fora do Brasil, obviamente, há muitos anos, mas nesse momento é que nós vemos maior crescimento desse do incentivo à utilização desse contrato. Ah, o que é a FDIC? A FDIC é uma, uma, é uma entidade internacional, foi criada em 1913 e ela tem sede na Suíça e ela é denominada Federation Internacional de Engineer Conselho ou International Federation of Consulting Engineers. Essa federação ela tem a, a sua presença em inúmeros países pelo mundo todo. Ela, a partir de 1900, dos anos 50, a, atendendo a uma demanda que, em parte, era até do desenvolvimento do plano Marshall na Europa, pós Segunda Guerra, ela passou a adotar e desenvolver modelos que pudessem ser claramente entendidos por aqueles que iriam participar do projeto. Nós temos, então, a partir dos anos 50, o desenvolvimento, no primeiro momento, do modelo RED, que é o um modelo que se assemelha ao conceito de DBD, Design, Bid and Build, e a partir dessa experiência muito bem sucedida, ela passa a desenvolver inúmeros outros modelos contratuais que se tornam referência para o mundo da indústria. No Brasil, esses modelos e essa atuação chegam através da ABCE, que pertence à, à, à FDIC, que faz parte do grupo da FDIC. E dentro da, do desenvolvimento da FDIC, nós temos diversas instituições. Regionalmente, nós temos a FEPAC, a American Federation of Consultants, e, uh, por exemplo, também a European Federation of Engineering Consultants Associations. A ABCE atua no Brasil desde 1966, 
buscando promover a valorização do setor estratégico da engenharia brasileira e, é, e nos últimos anos, em toda a mudança que nós tivemos na área da contratação, tem incentivado bastante a utilização dos modelos FIDIC, inclusive nesse ano, com a muito bem sucedida a, a, o evento, do evento internacional que foi realizado no Rio de Janeiro, que foi organizado pela BCE. Que contratos FIDIC existem e quando eles devem ser utilizados? A FIDIC é conhecida por ter um modelo contratual denominado Rainbow Series, em que os contratos são denominados a partir das suas cores. Isso facilita bastante a identificação quando nós falamos, vamos utilizar o modelo Red, vamos utilizar o modelo Silver, vamos utilizar o modelo Yellow e assim por diante. Nesse slide nós podemos ver a em cima, o modelo Silver, que é o modelo EPC, Turnkey Projects, uh, depois o modelo Yellow, Plant and Design Build, depois a uh, Conditions for Construction, que é, que é o modelo Pink, que é utilizado uh, pelas agências multilaterais, e assim por diante. Nós temos também o modelo Green, que é o modelo uh, utilizado para contratos menores de prestação de serviço, também ah, uma, uma interessante distribuição e alocação de riscos. Ah, eu gostaria de focar nesse primeiro momento, depois nós podemos voltar à, à tona em relação aos outros modelos, em dois, nos dois principais, eu diria, para o mercado brasileiro, que são os modelos RED e SILVER. O RED, como nós vimos, é o um modelo chamado DBB, Design Bid Build. O dono da obra, ele diretamente contrata a engenharia do produto, e através de um contratado, ele terá o procurement, a compra, a aquisição, o fornecimento de equipamentos e também a implantação e desenvolvimento da construção. O modelo Silver ele tem uma estrutura bastante diferente. Ao invés de nós termos a engenharia desenvolvida pelo dono da obra, essa engenharia é desenvolvida também pelo contratado e o contratado tem a obrigação de fazer com que essa engenharia seja uma engenharia integrativa, ou seja, ela deve atender às especificações do dono da obra, aos objetivos finais fit for the purpose desse projeto, e integrar toda a compra de equipamentos com o desenvolvimento da construção. É uma obrigação bastante importante e que traz para o contratado uma assunção ah, importante de, de riscos ah, que... É, e são especialmente valorizadas pelas entidades financeiras. As instituições financeiras do Brasil, no desenvolvimento do Project Finance, sempre procuram identificar o modelo de alocação de riscos. E certamente, na nossa experiência, o modelo EPC, apesar de ser um modelo que transfere um número de responsabilidades ah, bastante ah, integrais para o contratado, ele... Ah, certamente ajuda as instituições financeiras no Project Finance a compreenderem melhor essa distribuição de risco e o que certamente também ajuda na uh, melhor aceitação por essas entidades desse, desse modelo. É, o, utilizando um pouco as duas vertentes, uh, Red e Silver, nós podemos indicar que, no, por exemplo, no setor uh, elétrico, os grandes, as grandes e principais obras no Brasil foram, durante muito ano, muitos anos, desenvolvidas no modelo DBB. Uh, mais recentemente, porém, nós temos uma mudança nesse conceito através da, da usina hidrelétrica de Santo Antônio, depois a UHE de Giral e, mais recentemente, de Belo Monte, que já passaram a utilizar conceitos uh, relacionados à EPC, EPCM e porções de EPC ah, é, em um contrato híbrido em, para determinados pacotes de trabalho. Qual a diferença fundamental entre esses dois modelos? Primeiro que no RED, é, por que nós temos uma contratação da engenharia diretamente pelo, pelo contratante, a, a, a divisão de risco ela é uma divisão talvez um pouco mais balanceada, mas porque ela parte do princípio de que ah, o contratado 
deve atender a, a essa engenharia detalhada que lhe foi apresentada. Ele não tem a, a obrigação de fit for the purpose. Ah, e nesse modelo RED, nós temos aí algumas funções importantes que serão mais para frente discutidas pelo engenheiro Aldo Marcos e que é relacionada à, à supervisão do engenheiro na condução da obra. No modelo Silver, como há uma transferência quase integral dos riscos para o contratado, ah, o que nós temos é a supervisão feita pelo ah, representante do dono da obra, pelo ônus engenheiro, por aquele que vai, aos olhos do contratante, observar e analisar o andamento do projeto. O pagamento nesse modelo é um pagamento que parte de uma premissa de um preço integral, lamp sum, com ah, o atingimento de fases ah, importantes do projeto, denominadas major milestones, ou eh, milestones. Se nós olharmos a estrutura desses contratos, e isso é um ponto importantíssimo dos modelos FDIC, até para sua, uh, pelo seu aspecto didático, nós sempre observamos que os modelos têm uma sequência muito clara e sempre única uh, e de, de cláusulas e previsões. Isso ajuda bastante aqueles que têm que examinar um contrato, porque eles sabem que as cláusulas ou elas se repetem, ou é facilmente identificável as alterações que existem nesse contrato. Então, aqui nesse chart comparativo entre o modelo Red e Silver, nós temos apenas três cláusulas que são diferentes na sua designação em relação ao modelo Red. Obviamente que dentro desse modelo Silver existem transferências de alocações de responsabilidade que são específicas e com isso... Uh, nós temos uh, uh, mudanças uh, de, nessa, nessa aceitação e assunção de responsabilidade. Um ponto importante que sempre é objeto de dúvida é com relação à transferência do risco geológico. O modelo Silver tradicional, ele trata da transferência do risco geológico de forma integral para o, o contratado. Uh, o que pode alterar, e aí por, para isso existem as condições particulares, é o nível de informação que o contratado pode ou não receber em um determinado projeto. Mas isso mostra esse quadro, é, e esse é o espírito dos contratos que dito, é, de ter uma suíte de contratos que seja facilmente compreensível, que nós tenhamos a facilidade de identificar claramente as alterações e aquilo que pode mudar de um modelo para o outro e quais, qual a alocação específica de riscos que uh, nós teremos. Nós, esse quadro está em inglês, mas uh, o Diogo poderá nos apresentar agora como que foi feita a transferência desses contratos para um conceito nacional e, obviamente, através da sua tradução para o português. Muito obrigado. Okay. Muito obrigada, Júlio. Uh, ao final da, do webinar, nós vamos ter uma parte para perguntas e respostas. Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer alguma pergunta ao Júlio. Tá? Uh, a segunda parte da nossa apresentação... Uh, o Diogo Plantier Santos, da Linklaters, vai falar um pouco sobre as versões em português. Ok? Com você agora, Diogo. Obrigada. Bom dia, Ana Leonora. Bom dia a todos. Vou só pôr aqui a apresentação para todos verem. Aí está, espero que estejam todos vendo já. Bom dia. Eu vou falar um pouco então aí sobre as traduções para português dos contratos FIDIC. E, e depois, no final, também estarei disponível para, para perguntas. Não vou, não vou tomar muito o vosso tempo. Uh, acho que é importante depois também uh, os outros picas falarem mais sobre esses temas aí no Brasil, relativamente um, aos contratos FIDIC. Portanto, o, a FIDIC sentiu a necessidade de, de preparar versões portuguesas desses contratos, versões em português desses contratos FIDIC, uma vez que são contratos internacionais e também dado 
o desenvolvimento que, que se está vendo nos países, sobretudo no Brasil, nos países africanos de língua portuguesa, e, e então uh, nos contactou para, para fazer essa, essas versões portuguesas. A tradução foi feita pela Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, essa APPC, que está aí no, no slide, e, e foi depois revista pela Linkletas, que é um escritório de advogados internacional, para uh, poder fazer uma revisão jurídica do, do, do português utilizado. Nós utilizámos como precedentes uh, os contratos que havia já em versões em francês e em castelhano, uh, para ver também como tinha sido feito esse processo de, de tradução e fomos fazer uma revisão também no Brasil, uma vez que uh, Portugal claramente não é o país com mais falantes em língua portuguesa, o Brasil tem muito mais, muito mais falantes e é importante assegurar, e a Filipe sempre, sempre quis que assegurasse essa, essa utilização dos contratos nos vários países de língua portuguesa. Então foi feita uma revisão no Brasil, eu indiquei quem é que, quem é que fez essa revisão, nós tivemos revisores para os vários contratos, o Júlio César Buenque, que já falou da Pinheiro Neto e Advogados, pelo agora antes de mim, que ajudou na revisão do Red Book, que ele também apresentou. O Aldo Dória Matos, da Aldo Matos Consultoria, ajudou na revisão do Artbook, que é o contrato entre o consultor de engenharia e o cliente, e aí ele ajudou a fazer nessa revisão do, do, da versão portuguesa. O Fernando Marcones ajudou na revisão do Yellow Book, que é o contrato também com, que, que já falámos antes. E o Rafael Marina Angel, que também vai estar falando hoje, está com o Aldo Matos, ajudou na revisão do Silver Book. O primeiro contrato que, que foi traduzido foi o Red Book. Esse contrato foi traduzido em 2011, e foi apresentado uh, em São Paulo, uh, no Brasil, uh, numa, altura, numa conferência da FIDIC e da ICC, uh, organizada na Pinheiro Neto, e portanto foi esse o primeiro contrato que foi trazido para português. Seguiram-se o White Book, o Silver Book e o Yellow Book, já este ano, que foram apresentados na conferência da FIDIC uh, no Rio de Janeiro, agora este ano, em, e da ABCE, que organizou, e foram apresentados aí esses contratos. Alguns comentários sobre a tradução. Um ponto que, que surgiu logo, logo à, à partida, como dificuldade, é que esses contratos uh, têm expressões não só de engenharia, termos de arte, uh, com expressões jurídicas mais legais, uh, que uh, são sempre um desafio traduzido de inglês, que foi a língua base que nós partimos, para, para português. Uh, e, portanto, foi difícil, por vezes, encontrar um termo que correspondesse exatamente àquilo que ele significa na sua língua original, no inglês. Outro desafio foi que os contratos estão pensados numa lógica afinique. Os contratos, normalmente, estão pensados numa lógica mais de common law, que é o direito dos países anglo-saxónicos, países ingleses, de língua inglesa. E esse direito é bastante diferente do, do direito que eh, existe nos países do, da Europa continental e que se inspirou também o direito brasileiro e o direito dos países africanos de língua portuguesa. Isso aí também foi um desafio encontrar termos que pudessem refletir, embora há, sejam sistemas jurídicos, sistemas legais completamente diferentes, pudessem refletir essa mesma, essa mesma expressão. E depois há esse desafio. Uh, vocês estão reparando que eu, portanto, eu, sou, eu sou português e, e a tradução foi feita de, de base aqui, embora revista por, no Brasil, mas há esse desafio da língua portuguesa, que é uma língua que é falada em vários países do mundo. Uh, e, e é falada de maneira diferente, embora seja mesmo escrita, também é diferente, e, portanto, tivemos esse desafio de tentar fazer uma, uma, uma tradução que fosse o mais neutra possível. Embora sempre... Uh, sempre isso seja, de facto, complicado e, e, e um desafio para, para qualquer tradutor. Nós tentámos, tivemos uma dúvida que foi relativamente ao acordo ortográfico, para já não usámos esse acordo ortográfico, porque ele ainda está sendo aprovado nos vários países, de língua portuguesa, mas aquilo que, que, que lançamos é, é um desafio também a, quem, a todos os utilizadores desses livros, que é, à medida que vão usando, que enviem para, para a FIDIC, ou, ou, ou para nós, que estamos aqui também a apresentar, para a BCE, enviem sugestões de, de alterações. Claramente, a conclusão foi que não fazia sentido ter mais do que uma versão de língua portuguesa. 
e que deveríamos seguir esse esforço que existe hoje de uniformizar o mais possível a língua escrita. É evidente que a língua falada vai ser sempre diferente, mesmo em cada país é diferente, de região para região, mas que tentássemos, pelo menos, que, que, do ponto de vista escrito, que esses contratos tivessem apenas uma única versão. Não faz sentido fazer duas versões de língua portuguesa. E então, o desafio que vos deixo a todos é que, se tiverem comentários, que possam, uh, uh, possam enviá-los para, para, para nós, para que os possamos também ter em conta numa revisão futura desses documentos. E esperamos que, de facto, esses contratos em língua portuguesa sejam uma ajuda, mesmo quando não vá ser a versão utilizada no, no contrato mesmo, que possa ser uma referência para ajudar na interpretação e na aplicação desses contratos que forem ensinados em língua inglesa. Muito obrigado a todos. Vou passar agora a palavra à Eleonora. Hello, my name is Italo Goizueta from FIDIC. Um, I am going to replace uh, Eleonora uh, uh, to introduce the next uh, presenter, Mr. Aldo Matos. Nosso próximo palestrante é o Aldo Dória Matos. Uh, o Aldo vai, da Aldo Matos Consultoria, vai nos falar sobre a perspectiva de um engenheiro consultor. Aldo, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Imagino que sim. Bem, é, eu estou me incorporando à palestra agora para dar a perspectiva não jurídica é, nem administrativa. A perspectiva de quem está no contrato, quem está na obra, quem está no projeto, trabalhando no dia a dia. Qual é o impacto é, de se adotar um, um contrato FIDIC? Quais são as repercussões disso? Quais são as vantagens é, que a adoção dos contratos FIDIC ao projeto. Como o Júlio explicou, é, os contratos FIDIC vêm com o objetivo de padronizar, uniformizar e melhorar, enfim, a instrumentalização jurídica é, dos contratos. Eu, ao longo dessa breve apresentação, eu vou falar sobre é, os contratos FIDIC e a gestão de projetos, o papel de uma figura é, que o a FIDIC institui, que é o engineer, e depois a parte da gestão das reclamações, que é como os pleitos são batizados na versão portuguesa. Muito bem. É, sobre o ponto de vista do, da gestão de projetos, ou seja, do gerenciamento diário é, do contrato no FID, nós podemos ver que uma obra pode ter um ou vários desses é, contratos FIDIC, porque como vocês podem ver aí, no set de, de, de contratos disponíveis do FIDIC, nós temos, tanto para a contratação da projetista, existe o um modelo FIDIC, 
quanto para a contratação da construção em si, é, que é o, o Red Book. Nós temos FIDIC para é, o Turnkey, o EPC Turnkey. Nós temos o FIDIC para o Design Build, que é aquele em que o construtor projeta e constrói. É mais sucintas, como o livro verde, que é um FIDIC mais rápido, mais, mais sumário, para contratações de obras é, de um porte menor. E temos também contratos FIDIC para subcontratação. Ou seja, um empreendimento pode funcionar apenas com contratos FIDIC. É... Então, apenas repetindo, construção, design, build, o EPC Tank, é... o design, build, operate e a subcontratação. Lembrando que, ultimamente, como nós estamos tendo aí uma maior procura por contratos EPP, o contrato FIDIC DBO, o Projeto de Construção e Operação, é, é, é reconhecida aplicabilidade internacional. Quais são, então, ao meu ver, pensando como um gestor de um contrato, as grandes vantagens de se adotar um contrato FIDIC. A primeira dela, delas é a uniformização. Aqui no Brasil, se você for fazer uma obra para o DENIT, ou para a Infraero, ou para uma prefeitura, nós vemos que existem termos diferentes para coisas iguais. Né? Se nós formos para Portugal, então a, a terminologia é ainda mais é, diferente da que a gente utiliza corriqueiramente aqui no Brasil. Então, ao se trabalhar com FIDIC, nós temos uma uniformização de terminologia. Isso também acontece entre Estados Unidos e Inglaterra e Austrália, que usam termos diferentes. Então, quem for utilizar FIDIC passa automaticamente a rezar por uma mesma cartilha, ou seja, a terminologia é a mesma. A segunda é, que a meu ver, é o grande ponto positivo da FIDIC, é a uniformização da conduta. Os contratos FIDIC não apenas trazem aquelas cláusulas, como trazem o modo de funcionar o contrato. Então, ele é um contrato, esses modelos, modelos FIDIC, trazem alguns ritos que são de observância imperativa pelas partes. Então, nós temos, por exemplo, a ordem de serviço. Existe um rito tantos dias depois da assinatura do contrato. É, quando nós vamos fazer uma reclamação, um claim, existe o construtor tantos dias, depois tem uma tela sobre isso, após tantos dias deverá é, comunicar a contratante é, que tal evento aconteceu. Em tantos dias ele tem que apresentar formalmente o pleito. Em tantos dias o contratante irá se, se manifestar. Em tantos dias. Então é, é um contrato que cria uma rotina de conduta na obra que, a meu ver, ajuda bastante. O formato também é uma vantagem. A FIDIC, os contratos FIDIC são divididos em duas grandes partes. A primeira são as cláusulas gerais e a segunda são as cláusulas específicas. Então, aquelas cláusulas é, que são comuns a todos os contratos, né? prazo, preço, foro, objeto, isso tudo está na parte geral. A parte específica é destinada para que as especificidades do contrato em questão sejam tratadas. É, Simplifica-se bastante os documentos e o fato de existir uma padronização também facilita muito a capacitação dos engenheiros, a capacitação dos advogados, dos gestores de contrato, porque a, a cada vez que você utilizar um contrato FIDIC, você vai estar tratando com um modelo que já é conhecido. É curioso que é, nesses vários modelos de contrato, as cláusulas mantêm o seu número. Então, se você quer tratar do, dos claims, você vai na cláusula 19, seja no contrato EPC, seja no contrato de construção, facilita até a memorização das cláusulas. Muito bem, aqui no Brasil, o que eu vejo é que nós temos... 
é, algumas fontes de pressão que vão fazer com que, irremediavelmente, a FIDIC aporte com força aqui no Brasil. A primeira fonte de, de, de demanda pela adoção dos contratos FIDIC, a meu ver, é a, o funcionamento de empresas no Brasil em cada vez maior número. Então, essas empresas, é muito mais simples para elas, ao contratarem, seja lá uma fábrica, seja uma, um, um, um empreendimento comercial, é muito mais fácil essa entidade contratar um projeto brasileiro, contratar uma obra no Brasil, fazer uma subcontratação no Brasil, através dos modelos FIDIC, do que ficar reinventando a roda e trazendo contratos que às vezes são um grande queijo isso, porque muitas vezes são feitos na base do Ctrl-C e Ctrl-V. Então essas multinacionais, fundos de investimento, a meu ver, serão as grandes molas propulsoras dos contratos FIDIC no Brasil. E também entidades como o Banco Mundial, como o JAIA, que é um banco uh, japonês de fomento, tudo isso é, é, faz com que a adoção do FIDIC seja mais prática e seja é, é, mais rápida. Né? Outra coisa, as empresas brasileiras cada vez mais estão trabalhando no exterior. Empresas de projeto, gerenciadoras, construtoras, é, empresas de consultoria. Então, a FIDIC... O domínio do contrato FIDIC é necessário, é inevitável. E aí nós, nós precisamos ver que você, por exemplo, chega em Angola e não é incomum se encontrar lá um empreendimento do governo angolano cujo projetista é um consórcio de uma canadense com uma brasileira, a obra está sendo feita por um consórcio de um chinês com um espanhol, o gerenciador é libanês, e o dinheiro vem do Banco Mundial, um pedaço e o outro pedaço do próprio governo de Angola. Como é que se vai fazer um denominador comum disso aí? Contratos FIDIC. E outra coisa são órgãos brasileiros que comecem a receber financiamento externo e com isso deverão utilizar os contratos FIDIC. Eu vou mostrar, para dar uma pincelada de, de realismo aqui, uma demanda que chegou esta semana, esta semana exatamente, a parte de cima, que está com letras maiores, isso aí é um governo de um país da África que está contratando um projeto de é, melhoria do DENIT de lá. Espero que vocês entendam isso. O DENIT de lá está mal aparelhado de é, levantamentos das estradas e das pontes, é, as formas de contratar, os bancos de dados, estão fazendo esse trabalho todo. E um dos cargos, ou não, vários dos cargos que eles exigem nesse projeto, está aí pintado de vermelho que requer que essa pessoa que preenche esse cargo esteja, é, esteja familiarizada com o FDIC. A parte de baixo, isso aqui é uma estrada na Índia, financiada por é, organismos internacionais. Então, eles já colocam na licitação que os contratos para as obras de construção serão feitas à luz do FIDIC. Então, veja como o engenheiro é hoje em dia instado a trabalhar com o FIDIC, a conhecer FIDIC. Eu diria até de outra maneira, já não é mais dado o direito de não saber o que vem a ser esses contratos FIDIC. O dia a dia do contrato aqui. Bom, as cláusulas gerais específicas, eu acho que já, já, já falei disso aí. E é, prazos determinados para as ações, prazos determinados para as respostas do contratante. O FIDIC traz muito bem é, ajustado como é que se fazem as alterações de preço, de prazo, quando é dado direito ao construtor de ter o time extension, né, de ter a extensão de prazo, quando é que ele não tem direito a isso, quais são as causas que ensejam suspensão de obra, quais são as causas que ensejam é, uma, uma recomposição do preço pela contratada. Força maior. Isso no Brasil você vai em diversos órgãos, cada um 
tem um entendimento diferente. Na FIDIC não, você vai lá e isso tudo está estatuído no, na documentação da FIDIC. Reivindicações, desculpas, arbitragem. Eu então vou agora passar para a segunda, é, segunda etapa aqui, o segundo item, que é o papel do engineer. O ilustre Diogo, que está nos ouvindo aí, traduziu na versão brasileira, engineer por gestor do projeto. Só para a gente fugir do termo em inglês. O gestor do projeto é aquela figura designada pelo dono da obra, porque muitas vezes o dono da obra não é engenheiro, muitas vezes o dono da obra não é um órgão de engenharia, muitas vezes o dono da obra é... quer designar alguém para fazer às vezes é... do proprietário lá dentro da obra. E aí é... É... a FIDIC define que essa pessoa que vem a ser designada como engenheiro, Embora seja de designação pelo dono da obra, não pode ser alguém a quem o empreiteiro, ou seja, o construtor, se opõe. Essa figura do engineer exerce uma autoridade com os poderes que lhe sejam conferidos pelo dono da obra. Tá? E age em, em nome do dono da obra, do proprietário, embora deva a... agir. Com impacto. E muitas vezes no Brasil é aquela figura do, da gerenciadora, não é isso? Lembrando que esse, que esse gestor do projeto pode ser uma pessoa, a depender do porte do empreendimento, como pode ser um órgão, né? um, um, um engenheiro com o seu staff, como é mais comum. E ele não tem o poder para editar o contrato, ele apenas faz as gestões do dia a dia, mas é o dono da obra quem tem o poder final da caneta. É, de uns tempos para cá, como essa figura do engineer é, tradicionalmente é designado pelo dono da obra, em empreendimentos mais complexos, mais duradouros, mais vultosos, as partes estão cada vez mais migrando para a figura do dispute board, que no caso da FIDIC leva esse nome, dispute adjudication board. Está traduzido na versão portuguesa, como Conselho de Resolução de Conflitos. Aqui no Brasil existe a Junta de Adjudicação, mas vamos nos ater ao termo é, da tradução portuguesa, Conselho de Resolução de Disputas. O palestrante que vai me suceder aqui, Marinângelo, vai explicar melhor isso aí. Mas isso é uma junta de especialistas, geralmente, geralmente são três, que atua prevenindo as partes do desabor de se é, de gladiar na frente em torno de, de controvérsias. Então, é como se fosse um conselho que procura acompanhar a obra durante a execução da obra. Não é um conselho que entra lá na frente, quando já eclodiu a controvérsia. Não, ele entra acompanhando a obra com visitas programadas, com visitas periódicas e ajuda a minimizar e a resolver. Mesmo porque, tradicionalmente, essa junta é de especialistas do tipo de obra que está sendo feito. Se é um metrô, alguém com aquele tipo de expertise, se é uma barragem, se é uma estrada, se é uma refinaria. Então, conta-se com pessoas que têm esse tipo de... É importante que aqui, de novo, a gente volta nas regras de conduta. A cada vez que eles forem chamados para deliberar sobre algo, eles emitem uma decisão vinculante, que vincula as partes, em até, até 84 dias, resguardando-se para as partes o Uh, a faculdade de ir a uma arbitragem, caso não esteja de acordo com a resolução. Porém, até que a arbitragem se pronuncie, fica valendo a decisão do, do board. E por fim, para falar, é, como o Júlio disse aí, três certezas que a obra tem, né? Ou, todo mundo tem a morte, os impostos e, no caso da da engenharia civil, as reclamações. Reclamações são as reivindicações dos clínicos prédios. Pelo rito da FIDIC, o empreiteiro tem que comunicar o evento em até 28 dias após ele ter tomado ciência é, da ocorrência desse evento. Não pode acontecer aqui no Brasil do construtor chegar no final da obra e dizer lá na fundação eu encontrei obra, ou encontrei rocha. Lá na fundação eu precisei fazer um rebaixamento de lençol freático. Não. Precisa, dentro de 28 dias, da ciência. Em 48 dias, o construtor 
Já, estou em um minuto. É a gente não pode passar na hora, porque a gente ainda tem o, o Rafael. Submete seu pleito e o dono da obra 42 dias para responder. Ou seja, a FDIC estimula a celeridade da resolução das disputas. Um abraço a vocês. Ok. Muito obrigada, Alda. Eu tive que interromper um pouquinho, mas é porque a gente tem que respeitar o tempo de todos uh, que estão aqui presentes. O uh, nosso próximo palestrante, é, que vai dar continuidade ao assunto, é o Rafael Marinângelo, da Marinângelo e Al, aqui Advogados. E o Rafael, então, vai falar sobre a perspectiva de um advogado. Então, Rafael, por favor. Obrigado, Eleonora. Bom dia a todos. Obrigada, você. É, os palestrantes que me precederam já falaram muito bem sobre os contratos FIDIC. Deram um bom panorama e suficiente a, a podermos entrar em alguns temas é, que são caros àqueles que vão trabalhar com o contrato FIDIC aqui no mercado brasileiro. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que o modelo contratual FIDIC é um modelo, como bem disse o Diogo, baseado uh, no Common Law e que de algum modo vai ter que se adaptar ao nosso modelo uh, legal que é do Civil Law e com as suas peculiaridades que são típicas do mercado brasileiro. Se nós estivermos falando então de contratos FIDIC entre particulares devido à autonomia privada, há uma maior facilidade de uso dos contratos FIDIC. Se nós estivermos falando de contratos uh, públicos, ou seja, com entidades públicas que queiram construir ou queiram elaborar projetos, enfim, uh, evidentemente está um pouco mais amarrado se for exclusivamente para o mercado nacional. A lei 8666, lá no artigo 42, faz uma ressalva, entretanto, de que naquelas licitações internacionais, os contratos uh, que sejam indicados pelos órgãos de fomento podem ser utilizados aqui no Brasil. É claro que uma eventual disputa judicial pode trazer uma interpretação dos nossos tribunais diversa daquelas comumente empregadas uh, em algumas soluções do FIDIC. Esse, aliás, é, um, é uma questão muito importante e que tem sido alvo de intensos debates. Muito bem, uh, vamos nos ater aqui principalmente à questão dos dispute boards e da arbitragem nos contratos FIDIC. Não sei se todos estão, estão familiarizados, mas os dispute boards são uh, métodos de solução de conflitos de uma, que são realizados de maneira mais célere e são instituídos pelas próprias partes contratantes. Então as partes contratantes definem que eventuais questões serão dirimidas por um board, por um conselho que estará destinado a visitar a obra desde o seu início, seguir a evolução da obra e, portanto, ter conhecimento de cada um dos problemas em que ela irá apresentar. E, diante de um determinado conflito, diante de um determinado dissenso entre as partes, ele vai ser chamado a atuar. Existem duas formas de atuação dos dispute boards. Uma forma é a que apenas aconselha, opina e, portanto, sua decisão não tem caráter vinculante. E há uma outra, que é adotada pelo FIDIC, que é a, o Dispute Adjudication Board. Ou seja, é aquele em que este conselho, normalmente formado por três especialistas na área, irão avaliar a questão e irão dar uma decisão. Decisão essa que é vinculante as partes. Então, pela cláusula 20.4 do, do, dos contratos FIDIC, ele já exatamente é, propõe ou é, determina que haja esses dispute boards, aqui é, traduzidos como conselho de resolução de conflitos, para o bom encaminhamento da obra. Qual é a vantagem desse conselho de resolução de conflitos ou dispute boards? Primeiro é que ele estará sempre muito bem afinado aos eventos que ocorrem durante a execução do contrato. Segundo, são conselhos que têm, que ganham 
uma credibilidade perante as partes, credibilidade essa que torna a decisão mais palatável. Então, qualquer tipo de decisão desse conselho de resolução de conflitos será melhor absorvido e entendido em virtude dessa proximidade em que há entre os membros do conselho e as partes contratantes. Isso não significa, evidentemente, que não haverá alguém insatisfeito e que possa uh, questionar a decisão do board. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o fato é de que há essa vantagem uh, de celeridade e de um maior grau de confiança mútua que torna possível um desenvolvimento muito interessante desse, desse conselho. Né? Outro elemento importante de se destacar é que esse conselho ele vai atuar de modo a preservar a melhor execução do projeto. Então, ele não vai estar apenas é, focado na questão de direitos e deveres das partes contratantes. Ele não estará é, imbuído de um caráter tão adversarial, como diz o, o Júlio Bueno. Uh, ele vai estar, na verdade, voltado à melhor uh, e mais célere execução do projeto, ainda que ele não seja exatamente um exemplo de justiça uh, a qualquer custo. Né? O que ele vai fazer é exatamente o contrário. Ele vai tentar compor ao máximo as partes e, a partir dessa composição, chegar a resultados melhores. Se essas partes não conseguirem se compor, eles vão dar a decisão e essa decisão tem que ser acatada imediatamente, ainda que uma das partes pretenda mais para frente uh, questioná-la. Muito bem, uh, nós temos aqui algumas características desses dispute boards no FDIC. A primeira delas é que, então, qualquer pleito, qualquer reclamação, qualquer reivindicação deverá ser formulada primeiramente a este conselho. O comum é como está no, no Red e no Gold Books, que os dispute boards nasçam com o contrato. E aí o FIDIC dá o prazo de 28 dias da data de início para indicação desse, desse conselho e aí o início desse, do trabalho desse conselho. Já o Yellow e o, Cell, e o Silver Books admitem o que a gente chama dos uh, conselhos ad hoc, que são aqueles que são chamados a atuar, a intervir, na medida em que surge um conflito. O, vamos dizer assim, a desvantagem desses conselhos ad hoc é que eles não estão a par de todo o desenvolvimento da obra como estão os, os conselhos que são iniciados uh, desde logo. Muito bem, então a composição do Dispute Board é basicamente feita uh, com base em três experts, Uh, dois experts são uh, indicados pelas partes, um é indicado por uma parte, a outra aceita ou recusa, o outro expert é indicado por uma parte e a outra aceita ou recusa, há essa possibilidade, e os outros dois, uma vez aceitos esses dois membros do conselho, esses dois uh, uh, nomearão ou indicarão um presidente, que pode ser eventualmente também rejeitado pelas partes. Quais são vamos dizer assim, os procedimentos básicos que o Conselho deve adotar. Primeiro, agir com imparcialidade, ser ágil, ele pode requisitar do, documentos oitivas e deve ter acesso a todo tipo de documentação. O que nós podemos dizer aqui é que para uma, um Conselho funcione adequadamente, deve haver cooperação. Cooperação entre as partes com o Conselho, e entre as partes propriamente ditas. Como mencionou o Aldo, o FIDIC contempla prazos para as decisões desse conselho. E são prazos, como vocês podem ver, exíguos. Né? Não são prazos muito longos, ainda mais uh, do que a gente tem aqui conhecimento no Brasil, de, do quanto se estende uma disputa judicial. E essa celeridade é exatamente para proporcionar a melhor execução do objeto contratual. Aqui eu estou apresentando a todos apenas uh, um organograma de como funciona a questão das decisões e da eventual não aceitação dessas decisões. Por que da eventual não aceitação das decisões? Porque o modelo FIDIC, assim como 
outros modelos de DB, de dispute board, admitem que, não havendo, não havendo concordância com o que foi decidido pelo board, pode a parte insatisfeita recorrer à arbitragem. Né? E a arbitragem tem aí eh, todas as vantagens eh, que nós já conhecemos, porque já não é mais um, um, uma grande novidade no mercado brasileiro. A arbitragem, evidentemente, ela não é tão célere quanto o Conselho de Resolução de Conflitos, ela é mais formal um pouco do que o Conselho eh, de Resolução de Conflitos, mas ainda assim apresenta inúmeras vantagens perante o judiciário, em especial a capacitação técnica dos árbitros para lidar com determinados assuntos. Uh, hoje existe é, uma grande migração de litígios da construção do Poder Judiciário para a arbitragem, exatamente em virtude das benesses que esse modelo de solução de conflito apresenta. E uh, a, a solução é, que tem se dado ou que se tem conseguido perante as cortes arbitrais, elas têm sido muito mais próximas da realidade do mercado da construção do que qualquer outro. Então, para finalizar a apresentação, o que nós podemos ter em mente é que os contratos FIDIC traz uma série de padronizações importantes para o bom desenvolvimento uh, de um projeto de construção. Cada, com, cada book né, ou cada livro tem uma especificidade para determinados tipos de projeto e como um, um movimento de vanguarda, pelo menos para nós aqui, ele traz os dispute boards, que é um método de solução de conflito bastante inovador e que o Brasil terá necessariamente que, que, que se adequar se quiser uh, dar sequência aos seus projetos de obra, principalmente de infraestrutura, e também prestigia a arbitragem. Evidentemente, nada disso impede o socorro do judiciário por uma disposição legal nossa e irrevogável. Eu agradeço a todos. E franqueio novamente a palavra a Eleonora. Obrigada, Rafael. Bem, então agora nós temos é, alguns minutos é, e vamos abrir para perguntas e respostas. Vocês, participantes do lado direito da tela de vocês, vocês têm é, a opção de fazer perguntas. Vocês podem levantar a mão e digitar uma pergunta. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mãozinha. Já tem aqui o Francisco Helder, que já levantou a mão. O Vinícius Soares também. É... Eu não sei... Ítalo, como fazemos? Você vai... Você, eles digitam a pergunta, né? They type their question, right, Ítalo? Quem que vocês podem digitar a pergunta? Oh, acho que eles estão me chamando. William? Yeah, so Edson, Edson Hello? Bernabes, you have the, you can okay. ask your question. Edson, Edson, você tem o um microfone, se você quiser, você pode fazer sua pergunta, porque você, seu microfone já, já está aberto. Edson Bernardes. Quer saber como é que eu faço para filiar minha empresa ou FDIC? A 
associar, afiliar, como é que eu faço? Bem, no caso, você tem que associar a sua empresa à ABCE. A ABCE. A ABCE, que é associada da FDIC. All, all members of FDIC ah. in Brazil are members of FDIC. Sim, todos os membros é, que são associados da ABCE são membros da FDIC, entendeu? Certo. Associar a BCE, a FDIC é que não tem membros é. Tem que ser indicado? Como é que é? Porque, como é que tem que fazer? Não, aí você tem, tem um processo que é, você preenche é, uns papéis, que tem uns pré-requisitos, você preenche para cá, uma comissão analisa e, e aí aprova ou não. Eu posso, offline, eu posso tratar disso com você. Tá? Okay, Se obrigado. você quiser, você pode me ligar. Eu posso uh, fazer o seguinte: você pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é eleonora.abceconsultoria.org.br. Só um momento. Eleonora. Okay. Eleonora. Isso. Ah. Arroba. Arroba. ABCE Consultoria. ABCE Consultoria. Isso. .org. .org. .br. .br. E .br, isso. Tá, muito obrigado. Tá bom? Uma ótima pergunta. Ok. Ah, nós temos também aqui William... Não, 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 Vinícius Soares, Ok. não, temos Vinícius, William está de com a mão levantada assim, so, William... Vin Vinícius Soares pode falar agora, ok, Vinícius Soares pode fazer sua pergunta, por favor, perfeito, vocês estão me ouvindo bem? Sim, bem, perfeito. Sim. Eu tive uma conferência agora no Rio de Janeiro que foi proferida pelo Edward Cor Corbett, treinamento do FDIC, e ele comentou que, tá pra, uh, que tem a perspectiva de sair, no, de sair novas edições dos contratos no próximo ano ou, de, ou no máximo em dois anos. Uh, vocês uh, têm alguma perspectiva em relação às principais mudanças que estão sendo estudadas em relação a, esse, a essas novas versões? Uh, qual o seu nome? É, Vinícius Soares. Oi, Vinícius, tudo bem? Aqui é o Júlio Bueno. Oi, Júlio. Ah, tudo bem. Existe uma comissão permanente dentro da FDIC de atualização, de revisão de contratos. Essa uhum. é uma comissão que ela é multidisciplinar, envolve advogados, engenheiros, geólogos, assim por diante. Ah, o, existe uma, 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 existem algumas adaptações que têm sido sugeridas, tanto para os modelos ah, com entidades bilaterais, quanto com ah, os próprios modelos tradicionais, web e, e, e também simples. Mas, ah, na verdade, o trabalho que essa comissão tem feito é de receber pedidos e recomendações. Ela, ela tem se reunido ah, periodicamente, tem participado de reuniões com, ah, com entidades e grupos e associações para também testar algumas alternativas. Eu entendo que ah, alguns pontos aí estão sendo discutidos. Primeiro é uma, uma talvez uma, uma atualização em relação aos eventuais, a eventual alocação de riscos no próprio Silver, uhum. ah, uma atualização do próprio papel do engineer no modelo RED, mas eu diria que ainda está no estágio em que muita coisa pode mudar. Eu diria que é, faz de forma um trabalho bem paulatino, é, tanto que se você observar nos modelos que foram lançados, todos indicavam um período de trial, em que as partes ainda assim podiam, que as, os interessados ainda assim podiam apresentar sugestões. Então, é, existem inúmeras é, 
inúmeras questões que têm sido colocadas na parte de solução de controvérsias, adaptações e atualizações, mas eu te diria que hoje não tem nada muito concreto de que nós podemos dizer, olha, vai mudar a posição do engenheiro, vai mudar a, 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 a forma de, de a, a, a adoção do dispute board e assim por diante. Então, existe um, um trabalho permanente, mas eu diria que a expectativa é que uh, isso tenha já resultados em dois anos. E aí nós teríamos um trial, uh, um período para que as partes pudessem se adaptar a esse novo modelo, e de, apresentar sugestões e depois sairia uma versão definitiva. Perfeito, obrigado. É isso. Eleonora, some participants have made questions. I, I have sent this to the through the chat. I, I've seen one. I can answer to. Aí uma questão do William Brett sobre e os as cláusulas do contrato têm o mesmo número para cross reference. Por exemplo, a cláusula 10 vai estar se, sempre relacionada com o mesmo com a mesma matéria nos nos diferentes livros, de modo a que seja mais fácil recordar qual é essa matéria. E esse é um ponto que o Al Marx teve falando. De facto, as cláusulas nos vários contratos são, são, têm sempre o mesmo nome, ou seja, nas condições gerais têm sempre 20 cláusulas, e com poucas diferenças que, que o Júlio também, o Júlio Bueno também falou, normalmente elas vão ser sempre sobre a mesma matéria. E, portanto, isso torna muito fácil a utilização do contrato. E aí estou falando do Red Book, do Yellow Book e do Silver Book, porque depois no White, já tem mais diferenças e o contrato é formado. Mas nesses contratos de construção, temos sempre nas condições gerais essas 20 cláusulas, que são, em geral, quase, são sempre iguais entre os três contratos e ajudam bastante a usar. Espero ter respondido à sua pergunta, Lívia. É, tem, tem uma questão aqui do Rafael, que eu uh, poderia comentar, acerca dos, sobre, dos estudos sobre, sobre custos. Uh, existem, uh, Rafael, diversos estudos fora do Brasil. No Brasil, infelizmente, nós não temos isso. Uh, tem um esforço que tem sido feito agora pelo BNDES, de nos contratos do BNDES, de eles uh, acompanharem esse, esse montante, esses estudos, mas isso ainda não está em nenhuma informação. Lá fora, existem estudos na Finlândia e no Japão, e eu vou, uh, posso deixar meu e-mail com você, para que, eu, se você tiver interesse, eu possa depois transmitir a você. É JVN arroba pn.com.br Aí mais uma pergunta. Rafael, nós estamos ouvindo você. Você quer responder à pergunta do, do Francisco Pérez Cabral? Qual pergunta? Rafael? Ah, não, a próxima pergunta vem da Sinuê Souza. É Sinuê Homem, Sinuê? mas tudo bem. Sinuê, Alô, oh, do Sinuê Souza. Sim, Sinuê, Sinuê Souza, pode fazer a sua pergunta. Obrigado, bom dia, gente. É, é, obrigado, a apresentação foi muito interessante. Eu trabalho no Banco Mundial, trabalho com licitações. Nós usamos obrigatoriamente aqui nos contratos internacionais, nas licitações internacionais, os contratos da FDIC. E nós... Temos enfrentado problemas, principalmente porque a gente financia órgãos públicos, financia governos. Então, alguém comentou rapidamente, não lembro quem, me desculpe, sobre a dificuldade com os contratos, é, os contratos FDICS com a, da administração pública. E eu gostaria de alguns comentários de vocês em relação a, ao, ao problema que a gente tem com a administração pública das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, né? como a, o FDIC vem, vem, vem enfrentando isso, os modelos, e o novo modelo de licitação, que vai se tornar uma realidade, como do, do RDC, como é que isso será enfrentado, ou está sendo enfrentado com os modelos para uso com organismos multilaterais, e especificamente nos contratos administrativos. Obrigado. Bom, uh, tinha também uma pergunta do Francisco, que eu posso responder na sequência. É, bom, na minha opinião, e o Júlio depois pode complementar, de fato, é uma dificuldade você colocar na cabeça do administrador público hoje um sistema diferenciado de contratação quando o sistema que nós temos 
é, colocado pela lei 8666, lhe dá uma série de vantagens frente ao particular. É o caso das cláusulas exorbitantes. Né? A possibilidade de, de mudar o contrato desde que esteja preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, dá a esse administrador uh, uma maior maleabilidade, uma maior flexibilidade uh, de poder atuar uh, uh, da maneira mais positiva possível no sentido de defender os seus interesses, né? ou o interesse público, que é o, grande, é o grande mote que justifica essas cláusulas exorbitantes. Eu acho que uh, as Experiências que eu vi de modelo CIDIC sendo utilizados por órgãos públicos foi a de não saber utilizar é, corretamente esses modelos contratuais e acabarem enveredando para o uso é, ou para a interpretação ou para a aplicação desse modelo contratual como se fosse um modelo contratual baseado na lei 8666. Eu não sei como é que você vê isso, Júlio. É... É... Bom... Acho que é uma excelente pergunta, porque nós já temos... O direito administrativo brasileiro, é, ele, obviamente, ele tem uma, um modelo bastante focado na tradição francesa, em que o Estado sou eu e eu faço, basicamente, aquilo que eu quero. Então, é, nós temos... Eu, eu acho que a 8666, em 93, trouxe um avanço nessa, nessa parte. E hoje já existem inúmeras propostas para alteração, para flexibilização da 8666, que apesar de ser uma lei nova para padrões internacionais, nós temos apenas 20 e poucos anos aí dessa lei, ela já se mostra não adaptada a um contexto internacional, como você bem comentou. Ah, existem contratos, como você sabe muito bem, com entidades públicas nacionais em que foram adotados os modelos de procurement do Banco Mundial. Uh, um exemplo, por exemplo, do Banco do Metrô e outros que, que existem aqui no Brasil. Uh, o que a gente vê nesse, nesse momento é que há uma preocupação muito grande do administrador de ter todas as aprovações necessárias, etc., etc., mas, diante da exigência de um financiamento internacional, ele pode, sim, uh, receber autorização para aceitar cláusulas específicas e abrir mão de cláusulas que normalmente ele não iria abrir mão. Ah, é, tem dois casos concretos em que nós acompanhamos, em que essa questão da cláusula exorbitante foi apontada e o entendimento foi de que ah, essa, essa, essa aceitação dessa derrogação ah, diante do financiamento não era possível, é, porque sem isso não seria não seria factível receber esse financiamento. Então, houve uma adaptação do ente público para isso. No RDC, nós já temos ainda uma flexibilização adicional. Uh, houve, um, no início, uma aprovação para, apenas para determinados projetos, uh, uma criação de modelos que, na própria lei 8666, não estavam presentes, mas que, diante aí da necessidade, isso foi possível. Eu entendo que é uma tendência... E, e o que a gente tem feito em alguns casos é ir conversar com o, os tribunais de conta, explicar o contexto em que essa contratação foi feita, por que determinadas cláusulas que normalmente eram aplicáveis, elas não estão presentes, e mostrar, existe todo um racional, no, por exemplo, dos contratos FDIC, que são tão importantes é, que nós tenhamos em mente para analisar esse contrato. Nem sempre isso é bem sucedido, mas, às vezes, surpreendentemente, ele é bem recebido. Ok. Se você Obrigado. Quiser, ah. Obrigado. Se você quiser mandar um e-mail para a gente depois, nós podemos até trocar essas informações mais detalhadas com você. Quero sim, Júlio. Você pode me repetir, por favor, o seu e-mail? Claro. Gente... jbueno.com.br Arroba PN Pinheiro Neto, né? É arroba pn.com.br. Muito obrigado. Obrigado. Eu abri agora o microfone da Vanessa. Oi. Vanessa, pode fazer sua pergunta? Por favor? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Bom sim. Dia. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Júlio. Pois não, Vanessa. Sobre os estudos de sobrecustos. Sobre 
Eu queria saber se essas revisões que estão sendo feitas nos contratos, o FDIC, até que um outro é, colega perguntou, se há uma relação desses estudos de sobrecusto nos contratos com a revisão dos, dos desculpa, é, com a revisão dos contratos FDIC, se eles estão fazendo algum esforço para reduzir esses sobrecustos ou se são estudos é, é, que não tem, não tem relação, se não é uma... Perfeito. Na não, verdade, pela, mas... pela, pela sua palestra, eu não consegui é, ah, identificar tá. se esses estudos são relacionados ao FDIC ou eles são desse professor é, britânico e que isso não tem reflexo na revisão dos contratos. Perfeito. Obrigado por você perguntar, porque de fato eu deixei de uma forma um pouco confusa. Esses estudos, eles começaram, o estudo do professor Holster, por exemplo, ele, ele foi feito num ambiente totalmente não FDIC. Ele, foi, ele começou a ser feito em 84. Uh, esse professor ele era um especialista em obras de túneis e ele identificou um grande número de problemas na administração desses contratos que tinham um, um, um componente importante de túneis. E uh, ele fez esse estudo primeiramente numa base americana, onde não existia, e, 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 onde não uh, houve nenhuma utilização de contratos pedidos. Depois ele expandiu esses estudos para outros, uh, outros, outros contratos uh, outro, em outros países, mas também sem um foco específico em contratos que dica não. Eu te diria que, na, ver, na, na verdade, a, a grande maioria das, das sugestões, tanto o professor Bolster, quanto o professor Caminga, quanto a UK National Construction uh, Association fizeram, foram da não é, de de entender que muito desse sobrecusto ocorreu por falta de mecanismos de administração contratual que existem nos contratos FDIC. Então, uh, existe na Inglaterra, por exemplo, uma recomendação de se utilizar o modelo FDIC justamente porque ele traz uma visão balanceada e ele permite às partes uma administração mais adequada, o que no final das contas tem um reflexo na diminuição do sobrecusto. Um outro ponto importante, como até foi bem apontado pelo Aldo e pelo uh, Rafael, é que o, o Dispute Board, ele, que é obrigatório, uh, no, ou pelo menos ele é o padrão nos contratos de DIC, é obrigatório para entidades multilaterais internacionais, por exemplo, como o Banco Mundial, a partir de determinado valor, ele representa também um elemento de diminuição do sobrecusto. A DRBF, por exemplo, tem estudos, a Dispute Resolution Board Foundation, que indicam uma diminuição, diminuição em torno de 97% uh, na, na existência de disputas para projetos, para contratos, que utilizam o um modelo de Dispute Board. E como os contratos FDIC, na sua grande maioria, recomendam a utilização dos modelos de Dispute Board, então nós já temos aí um cuidado adicional. Uh, nós... Infelizmente, como eu digo, no Brasil a gente tem muito pouco material sobre isso. E se você quiser, eu posso te mandar o material que eu tenho da Finlândia, do, do Japão e dos outros países para você ver. É bem interessante. Alguns são focados na área de rodovias, outros são focados na área hidrelétrica. Mas eles mostram, sim, uma existência de um potencial de sobrecusto bastante grande. E se a gente utilizar as formas de administração contratual FDIC, certamente isso pode ajudar bastante. Ah, eu... Agora o que realmente reduz sobre custo é projeto bem feito. Sim, ah. isso é, que é uma outra recomendação que, da, da própria FDIC, que você tem um, um esforço bastante importante na, 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 na preparação do projeto. Você tem meu e-mail, né, Vanessa? Eu, eu anotei, é jbueno.pn, né? pn.com.br .com.br, tá certo, eu envio o um e-mail, muito obrigada. Obrigado. Ah, eu estou vendo, o Edson está com a mão levantada, eu não sei se você ainda tem mais alguma pergunta, Edson, seu microfone está aberto. É, Nós temos mais três minutinhos. Posso, posso, posso perguntar? Pode. Vou perguntar para o Júlio. Ô, Júlio, pois, pois é. É. por favor, os contratos FDIC, eles harmonizam a questão dos, dos FELs com a questão de contingência em contrato para poder fazer frente a essa questão de sobrecusto, por exemplo? Eles harmonizam é, esses, esses aspectos todos? Edson, ah, 
A utilização desse modelo FEL, Front End Loading, ele é altamente recomendável. Uh, ele, ele, ele é perfeitamente aplicável aos contratos FDIC. Não quer dizer que é uma exigência, porque existem outros modelos que as partes às vezes utilizam, mas é, eu tenho acompanhado alguns contratos FDIC no Brasil, na África, em outros países, é, até na, na América Latina, é, que são contratos FDIC que utilizam a metodologia FEL e fazem isso de uma forma muito bem. Uh, então, eu, uh, não há assim, uma exigência dos contratos FDIC da, da utilização da metodologia FEL, mas há uma compatibilidade total para que essa metodologia seja utilizada. É, nos estudos que, que sobrecusam, existe também a recomendação para adoção de metodologias. Eles não indicam claramente a metodologia FEL, ah, mas colocam o FEL e outras que podem ser utilizadas, recomendando que as partes tenham muito claramente, como na, na, na metodologia FEL, a divisão entre ah, planejamento, definição ah, ah, e, e execução, modelos que, são, que digam claramente as portas que as partes precisam fazer para o avanço no projeto. Pois é plenamente compatível. Pois é. Ok. Me parece que tem duas perguntas que foram enviadas é, via chat que não foram respondidas. Uma foi do Marcelo. Eu estou abrindo o seu microfone, Marcelo. Marcelo Gaio, você ainda quer fazer a sua pergunta? Que foi enviada via chat. Marcelo. Ah, e a outra é o de. Deixa eu ver. É o de. Me parece que outra foi enviada por Elder Cabral. Deixa eu ver se o Elder. Não. Sim, acho que todas as perguntas foram respondidas. Se alguém tiver mais uma perguntinha, nós temos mais um minuto. É só Sim, levantar Júlia. a mão. Eu queria só fazer Sim, um comentário, Júlia. que é importante Sim. esse trabalho que foi bem coordenado pelo Diogo, as versões em português, elas podem ser uh, adquiridas. Ah, tá, tá. Ser, tá. tá. Ok, Júlio, por favor. Sim. Just, uh, Pode falar, Júlio, desculpa. Não, é que eu acho importante que esse trabalho que foi bem coordenado pelo Diogo, uh, de tradução das, para, para o português, essas principais, esses principais modelos, eles estão disponíveis àqueles interessados. E, e aí uh, seria importante que as partes, aqueles interessados pudessem procurar BCE para... Sim, claro, é o que eu ia falar agora no final, que é, quem tiver interessado em adquirir os livros traduzidos para português, nós temos alguns exemplares aqui na BCE, eu coloquei o meu e-mail embaixo no chat para todo mundo, é, quem quiser adquirir, por favor, entre em contato, que nós temos aqui na BCE é, exemplares, tá? Outra coisa, eu acabei de abrir o seu microfone, Francisco Helder, que eu vi que, que você levantou a mão. Então, o Helder está com o microfone aberto para fazer a pergunta agora, então. Olá, senhores, estão ouvindo? Sim. Muito bem. Bem, acho que a primeira pergunta foi respondida, que é a questão de como, como ter acesso aos contratos. Vocês acabaram de falar, depois eu vou pegar o e-mail da ABCE para entrar em contato. E uma segunda pergunta seria sobre... Se a, o, a FDIC está alinhada com alguma metodologia de gerenciamento de projetos, como a que eu conheço, o PMI ou a Prince? Aldo, você quer? É, eu posso. É, na verdade, a FDIC é um modelo de contrato. Tá? É, 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 o, o que você pode ver é que ao longo da estruturação do as cláusulas da FIDIC, você pode, pode fazer alguma comparação 
mas não assim nominal, com PMI ou com Prince ou com outra metodologia, assim de forma expressa. Mas você vê que, que esses contratos de dica procuram atender todas essas áreas de influência. Por exemplo, integração. Quem faria isso? A figura do, do gestor lá, do engenheiro. A parte de, 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 de prazo tem lá as cláusulas atinentes à, à extensão de prazo, quando é que o direito de, de solicitar a extensão de prazo se manifesta, quando é que a parte perde o direito disso. Fala também da parte de qualidade, ou seja, é uma ferramenta contratual que sim está alinhada a boas práticas de gestão de projeto, embora não seja expressamente PMI ou, ou PINS. Ok, muito obrigado. Essas coisas, na verdade, se complementam. Bem, né? e... Okay. e a última coisa que eu gostaria de informar a todos é que vocês vão, após... É, no quando terminar aqui o webinar, vocês vão estar recebendo um link, porque o webinar foi todo gravado, tá? Então, vocês vão ter acesso ao, ao recording, tá? A gravação desse, desse webinar. Vocês vão poder escutar tudo, ok? E os palestrantes disseram que vão dividir o, os slides com todos os participantes, é isso? Sim, de minha é? parte, sim. Então, ok. Então, se vocês tiverem Sim. interesse em receber os slides também, é, eu peço que entre em contato comigo também, quem tiver interesse, eu posso enviar para vocês. Tá? Eu Novamente, eu repito que meu, meu e-mail está embaixo no chat. Sim. Estou recebendo aqui Sim, mais eu... uma pergunta do, do Felipe Gutierrez. Eu estou sem microfone, portanto não, vai, não pode ir dar essa pergunta para todos. Quem? Eu vou ler essa pergunta do Felipe. Felipe Gutierrez? Sim. Ah, sim. Ok. Eu vou ler a pergunta e, e vou pedir aí ao Júlio e ao Rafael que, que respondam a ver com, com pleitos. Um, na experiência dos palestrantes, os modelos de contato FIDI conseguem diminuir a quantidade de pleitos em obras, quando comparado com os contratos mais os homens utilizados no Brasil? Posso começar, Rafael? Pode, ser. pode, pode começar. Eu entendo que sim. Ah, os, por, por um motivo bastante importante. Os modelos FDIC, eles são, ah, eles exigem das partes uma organização na negociação do contrato que normalmente nós não temos, ou naturalmente nós não teríamos. Existe, existe um rol de itens que FDIC exige que as partes, ah, pelo menos, eh, tratem e discutam que são itens é, já tratados internacionalmente, é, é um, um esforço de, uma, é, de experiências internacionais. Nesse contexto, é, ao passarem obrigatoriamente por esses pontos, isso faz com que as partes se preparem para esse, esse, esse novo contratação. O outro ponto é a própria administração. Muito do sobrecusto ele não está na contratação, apesar de que um fator importante é a, falta, a, a inadequada expectativa das partes. Mas também o FDIC apresenta mecanismos de gestão desse contrato que ajudam também na diminuição do sobrecusto. Exige que as partes apresentem as, os seus pleitos em um determinado prazo, existem uma, uma, reuniões que são é, periódicas para o tratamento desses pleitos e assim por diante. Então, eu acho que a combinação da eficiência contratual com a eficiência da execução que são recomendados e exigidos no contrato FDIC, ajudam é, sobre maneira na diminuição do sobrecurso. É, eu concordo com você, Júlio, e colocaria mais dois pontos ainda aí. Né, o primeiro é que o contrato FDIC é estruturado de tal modo em que há a menor possibilidade possível de interpretações divergentes com relação a alguns conceitos. Quer dizer, quando você adentra num contrato FDIC, você já tem conceitos muito bem delimitados, estudados e experimentados, que vão compor esse contrato e que as partes já estarão preparadas para trabalhar com eles. E 
Em segundo lugar, também adicionalmente ao que o Júlio falou, é a, a, a colocação de um dispute board para poder atuar é, durante a execução do projeto. É, o dispute board realmente é algo que é, facilita demais é, 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 o entendimento das partes e, por conta disso, evidentemente, acaba é, é, dirimindo melhor os conflitos com pleitos e, inclusive, minimizando os efeitos de tempo que os pleitos têm sobre o contrato. Então, todo esse arcabouço que foi colocado aqui pelo Júlio e, e, e aqui complementado por mim, é, é, trazem um cenário muito produtivo e muito positivo para reduzir os pleitos e ainda assim, aqueles pleitos que existirem, eles sejam solucionados de maneira mais celere, o que também diminui o seu valor, porque quando você tem um pleito que está sendo discutido por muito tempo, né, esse prazo todo aí que vai haver essa discussão, é, significa, no final das contas, prejuízo para as partes. Posso só, só acrescentar outro ponto, também okay. parece que uma sugestão aí, que é, que é sugerir para todo mundo, que, que diga também para a Leonora, temas que, que acha interessante desenvolver aí no, sobre os contratos FIDIC. O, o objetivo dessa apresentação hoje era fazer só uma introdução e falar de, das versões em língua portuguesa. E não entrarmos muito em detalhe no, nos temas. E aí, se alguém quiser desenvolver mais algum tema, a ABCE está, está, está interessada em fazer mais desses webinars e desenvolver mais esses, esses temas relacionados com os contratos FIDIC. Portanto, deixo essa sugestão também para todos os que estão ouvindo. Exatamente. É, agora, no ano de 2015, nós vamos uh, desenvolver muitos outros webinars como esse. E vocês podem entrar no site da BCE, que vocês vão estar sempre... Uh, achando informação sobre novos webinars. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, uh, o nosso muito obrigado, agradecer a FDIC pela parceria e agradecer a todos os presentes. Muito obrigada a todos, um bom final de dia para todos. E, como eu disse, vocês vão receber o link com a gravação e quem estiver interessado em receber os slides, por favor, entre em contato comigo, que eu vou estar enviando. E quem tiver também interesse em adquirir os livros da FIDIC, a ABCE tem alguns exemplares. Também, por favor, entre em contato. Muito Leonor, obrigada a todos. Sim, Rafael. Posso só fazer um... Quem quiser uh, uh, ter uma primeira, uh, um primeiro panorama dos contratos FIDIC uh, e uma leitura um pouco mais abrangente do Red, do Silver e do Yellow, Uhum. Eu tenho uma obra aqui que está em português e que traz exatamente um bom panorama dos contratos FIDIC e do funcionamento deles. Quem tiver interesse, foi publicado pela editora Pini e chama-se Recomendações Contratuais FIDIC. Obrigado, Rafael. Obrigado, Obrigado a vocês todos. Um bom dia para todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, boa tarde. Boa tarde, obrigado.